Salut tout le monde, dans cette vidéo on va aborder le sujet du placement des anneaux. C'est un tutoriel destiné aux débutants. Si vous êtes un road builder expérimenté, on vous conseille d'aller voir la vidéo Masterclass avec Goulven. Allez c'est parti Alors pour faire la répartition des anneaux, c'est simple, il me faut mon pack d'anneaux que j'ai choisi, un crayon blanc, un tube de colle thermofusible, un briquet, un mètre, du scotch de peintre et une lame. Il me faut également ma spacing chart. Qu'est-ce que c'est la spacing chart C'est la répartition d'anneaux que j'ai pris euh, sur le site. Euh, donc c'est une répartition basée sur euh, Fuji. Une, euh, ce sont des répartitions d'anneaux qui fonctionnent très bien, qui ont été éprouvées par des milliers de road builders. Donc les spacing charts tiennent compte de la longueur et de la puissance du blanc. Donc des packs d'anneaux euh, ont été faits euh, sur Roadhouse. Donc il faut aller dans anneaux, anneaux de blanc pack d'anneaux Fuji. Là on retrouve différents packs d'anneaux. Là en l'occurrence pour moi je vais monter une canne en spinning. Donc je vais prendre un pack KR spinning. Voilà. On arrive donc sur euh, différentes puissances de canne, donc euh, avec euh, la taille des anneaux qui va changer en fonction de la puissance. Moi donc c'est une canne assez puissante, donc euh, entre 30 et 80 grammes. Donc je vais prendre un pack KR puissance H. Il me reste à choisir la finition des anneaux et la longueur en fonction de mon blanc. Donc pour l'exemple, je vais prendre Frosted Silver Alconite et euh, un pack en 6 pieds 6 puisque mon blanc fait 6 pieds 8. On peut voir le contenu du pack. Donc on voit ici qu'il y a 3 anneaux réducteurs et 5 anneaux de tunnel. Ici dans la description, on peut voir que, donc, que le pack de 6 pieds 6 est valable entre 1m98 et 2m13. Ensuite, j'ai le tableau de la spacing chart. Pour un blanc de 6 pieds 6, j'ai mes emplacements en centimètres qui sont donnés. J'ai plus qu'à les retranscrire sur mon blanc. Donc maintenant que j'ai choisi mon pack d'anneaux, je vais choisir mon anneau de sion. Donc je vais dans anneau, anneau de sion, Fuji. Les cannes light, euh, les cannes légères, on utilise plutôt des, des LG et pour les cannes un peu puissantes, des MN. Les anneaux de tunnel de mon pack d'anneaux font 5,5 mm et le type de mon blanc fait 2,4 mm. Je vais donc choisir un anneau de sion en 5,5, 2,4. Il ne me reste plus qu'à choisir la finition. Une finition donc identique à mon pack d'anneaux. Alors pour commencer ma répartition des anneaux, je vais commencer par placer la notion. Donc pour ça j'utilise de la colle en bâtonnet, un briquet. Donc je viens faire fondre la colle. Quand la colle devient liquide, j'en mets sur le, le type, sur la pointe du blanc. L'avantage, c'est que ça va le maintenir en place et ça va combler l'espace entre le blanc et l'anneau. Je peux déjà aligner à peu près avec la poignée. Ensuite, je prends mon mètre. Voilà, je mets les deux à ras du bord et je prends la répartition donc, euh, que j'ai trouvée sur le site. Mon premier anneau, il faut que je place à 10 cm. Donc, je me sers du crayon blanc pour marquer l'emplacement. Donc ça correspond à l'emplacement de la céramique. Les écarts sont valables de céramique à céramique. Voilà, donc euh, ainsi de suite, hein, le premier à 10, le deuxième euh, espacé de 11 cm, et ainsi de suite. Voilà, ma répartition est faite, j'ai plus qu'à placer mes anneaux. Alors maintenant que j'ai marqué l'emplacement de mes anneaux, je vais euh, utiliser du scotch de peintre pour euh, placer les anneaux sur le blanc. Donc il faut du scotch qui soit relativement fin. Voilà. Et donc, je place mon premier anneau, donc de façon à avoir la céramique qui soit bien à hauteur de la marque blanche que, que j'ai mis sur le blanc. Voilà, mon anneau est en place. Sur, euh, sur les gros anneaux, j'ai l'habitude de, de mettre euh, deux bandes de scotch. Hop. Et je peux continuer avec les suivants. Voilà, donc j'ai placé mes trois anneaux de tunnel, donc je les ai déjà à peu près alignés avec ma poignée. Maintenant j'arrive aux anneaux de tunnel, donc là on est vraiment sur des, des petits anneaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma petite bande de scotch en deux dans la largeur. Ce sera plus facile après pour ligaturer.
Voilà, mes anneaux sont euh, placés, j'ai plus qu'à ligaturer.